，商业城水一城，同城超级盛，出发就同城，同城旅行邀您收看《了不起的女侠》。想必你肯定是听到了很多关于我的侠义事迹，没错，那些都是真的。哎呀，公子，我可算找到你了。三三，原来这不是仰慕我的威名啊！长留山的地形图我已经画好了，你尽快交予三三去。公子，你这次只身行动实在太冒险了，如果真出点什么事儿……我怎么向城主交代啊？不入虎穴，焉得虎子？来，你看，天机派欲在此修建温泉山庄，应是有所图谋。他们的人心狠手辣，武功高强，我不便深入探查。嗯，你速去让孙三军前去调查。公子。你不与我一同下山吗？我尚有一些私事，再完结着吧。嗯。怎么样？那个小帅哥有没有意向加入我们长留山派？他知否在此？嗯。哦，对了，我已离家越狱。家里人找不到我，会着急的。那你要下山了？没事吧？没事。他坐久了，腿麻了。果然这人多大了就是不行。长留风云路剩下的部分，我回去以后会继续完成的。可是追杀你的那些杀手怎么办、啊？我回去以后自然会有人接应，他们也不会轻易找上门的。那我就放心了。倒是你，我这一走，大长老那里你怎么交代啊？没事啊，我就跟他说我们俩性格不合，合离了。那你这命定之人，哎呀，大不了我就跟他再求一个锦囊，我下山再找一个，谁也没说这命定之人只能是一个呀。原来我自始至终都是可以被取代的，与你是，与我父亲也是，连朋友都算不上。没事儿，真没事儿。你你看，你都离开这么长时间了，而且我也麻烦你这么久了，你家里人肯定很担心你吧？你回去吧，这样，你定好了时间，我亲自送你下山。谢真姑娘好意。萧公子，你先去下面等我。哎呀，萧公子，要说你们夫妻之间的事呢，老朽也不便多嘴。但是李佩这孩子从小就失去了娘亲，对待男女之事呢，更是一窍不通啊。若是大长老，无论今日或以后，我都相信郑姑娘的为人。也相信长留山不会主动介入这些纷争，所以，侍郎大人，呃，您放心了吧？哎呀，没想到公子还认得老朽。如果我没看错的话，您应该是长公子吧？正是在下。啊，不过在下有一疑问：当年为何辞官离开
啊，此事说来话长啊。当初我与城主政见不合，上奏谏言，屡被驳回，一时心灰意冷，便来到这长留山投奔故友，却发现。少州的探子在此地活动频繁，我担心他们图谋不轨，便遣人上报长留山南路的祥瑞之事，就是为了引起你们的注意呀、啊。所以是大长老的主意。当时少州使节来访，欲在此处修建官道，城主找不到回绝的借口。幸亏大长老暗中相助。这天机派。近来又提及此处，怕是又有什么歪心思啊！长老放心，待我回城以后，定会将大长老所陈之事转告给父亲。啊，对了，萧公子，这离配之事就再也没有可能了吗？落花有意，流水无情。无法强求的。尘世中，将一叶扁舟，月下花执手，直到你死骨红落入我眼中。曾举起弓箭诉情衷，怎能可以梦？却是相生相遇，相伴甚欢。奈何前路迢迢，终须一别。望姑娘花朝月夕多胜意，岁岁年年长安康。早日觅得有缘人，得以重振长留山。写的怎么跟生离死别似的？他不是下山办事儿去了吗？这这不回来了呀？未婚的别管已婚的事儿，我先去应付了天机派再说。你是不是想告诉我，虽然我盖了雍州的印，但你们还是可以孤身？确实如此。你这上面若是有盖的手印，或者亲手签下的名字，我们长留山自然会认。但是这印章呢？万一是有人冒用的呢？对，在这点上，我确实奈何不了你。你今天若是不认，我也无法。但如此背信弃义、偷奸耍滑，江湖上得知此事会如何看你？如何看长留山？师妹啊，此事事关长留兴衰，若真是没钱，我们可以自掏腰包。我也愿出一份力此举并非一日一时就可以完成，但对长留山来说，也不是没有益处。或许可以商量，逐月给付，达成共赢。行，我同意履约，但是我有一个条件，我估摸着
你们这个工程起码要耗个三年五载的吧？那这八百两黄金我也没有一下就拿出来的道理，所以我要求按工期逐月给付。就按你所说，但如若逾期，利钱翻倍。一言为定。师姐，我觉得这事儿我还是不安心，咱要不要问问师姐夫呀？哦，他走了。师姐，师姐，嗯、啊、嗯、啊，行，我有空再跟你说。我先去温泉开发地了。啊！我听他们说，你跟他们的掌门成亲了。权宜之计，不必当真。啊，那就好。我就怕这事被程汝知道了的话。知道又怎么样？男女之间的情之所钟，本就是世上至善至美之事，何惧人言？公子，你该不会真的很，并无你想那样哦。别人的事儿咱管不着，但是公子的婚姻大事，不能乱来。公子，你应该不会不知道城主让你去接郡主的韩毅吧？我若不在，城主自会让子怡去接郡主。君夫人一直想要撮合子怡与郡主，我自然乐享其成。如此，岂不皆大欢喜？呃，可是二公子他已经来长留山来寻你了。他怎么知道我在这儿？是我告诉二公子的，因为当时我看到你在画板里留的暗号，我就觉得你应该有危险，所以一着急我就……哎，不过二公子明明比我先行一步，怎么他还没过来呢？可能迷路了吧？啊？破地图到底对不对啊？老身今日就算死在这儿，也不会让你们到山神庙一砖一瓦。那就把你跟山神庙一起拆了吧！这么多人欺负一个老者，要不要脸？哪里来的黄毛小子？去死吧！以多欺少，还打老人，真不要脸！又来个不长眼的，给我上！上这位女侠不仅招式精妙，还与我如此契合，这难道就是缘分吗？死的，今天随你走运。多谢两位少侠相救，老身的家就在这山坡上。两位少侠若是不嫌弃，可以到老身家中洗把脸、歇歇腿再走。在下萧子逸，敢问姑娘芳名？长留山派郑礼佩。哦，姑娘常居此山。嗯。姑娘最近可否见一人？身量和我差不多，但。比我矮一点点，长相呢也有几分相似，但没我那么帅气，身手不太行，杀只鸡都不敢的那种，满口知乎者也的。总之，总之就是个书呆子。书呆子。姑娘可否见过此人？你说的这个人
，可有什么特别之处？嗯，此人不爱甜腻之物。他好像没有不喜欢吃甜的。嗯，他这个人有严重的洁癖，特别讨厌与人的肢体接触，别人不小心碰到他的手，他呀都得洗三遍的那种。洁癖。嗯，我应该没有见过你要找的人。来喽，两位少侠，久等了。哎，喝吧。何破，刚才那帮人，他们为什么要害你啊？之前呀，我村里有人在山上看到了神兽城隍，上报城主，城主啊就派人在山上建了这个山神庙。哎，公子伯伯，公子伯伯，不好了，那批贼人又回来了。还带着一堆官兵啊！哎哎，别去！公孙伯伯，你快跑吧！他们说你假造强瑞，妖言惑众，要抓你，去坐牢啊！老神一人做事一人当，让他们冲着我来！哎哎哎！让我去跟他们理论，不行就刀下见真章。婆婆，你们先去山上避一避，我们两个会想办法扰乱官兵的注意。你们躲到树林里面去，等到安全了，你们再出来。走吧走吧，你们小心啊！这一去可能会很凶险。若情势凶险，姑娘不必管我，只管自己先跑。嗯。让你再跑，把他给我绑起来。别动，让我看看，这么简单的陷阱是谁上当了呀？好大的胆子！你们这是要造反吗？没错，我们是土匪，打的就是你们这群贼兵。这下公孙婆婆和那些村民们应该就安全了。可惜村子被他们毁了。我会找一个地方把他们安置下来。我急事待办，就不能同姑娘一起去了。一点心意，帮我转交给公孙婆婆。我会替你带到的。大侠一路小心。这个我弄脏了，等我回去洗干净了，日后回长留山再还姑娘。之前我就觉得城中有一股势力隐隐与少州勾结，你这次回去需尽快将其揪出。言归李大人为人刚正不阿，公子回城后若有事，可找他商谈。公子，你刚说那个人我打听过了，他前不久就被抓入大牢了。啊。怎么半天不回来？这下让我逮着你了吧？干嘛不随了你娘的心愿娶了郡主呢？你觉得能抓住我？
李大人，有人托我问您一句话，您是否还记得，当年东湖春水碧连天，你我二人泛舟湖上，醉卧花间的情形小子气，我一定会抓你回去的。既然已经拿到了线索，不如明天就出去吧你们能看到这封信，想必我那柔弱不能自理的夫君已然落到你们手里了。唉，不管你们要劫财还是劫色，看在我长留山掌门的面上，能不能暂且放他一马？回头。你们拿着这封信来长留山找我，我承诺给你们十两黄金。十两，我好像拿不出来啊。八两吧。五两吧。请你们不要伤害他，我愿出五两黄金赎他。如果觉得不够，可酌情再商议。嗯。嗯有事找我，我要你帮我办件事。什么？居然有人敢欺负我长留掌门的男人！啊不，朋友，这是吃了雄心豹子胆啊！师姐，你清醒一点，那可是官府大佬。那又怎么样？你师姐夫平时待我们如何？那是极好的。那不救他？救救救救救救！走走走。很难理解，师姐，我觉得这官府应该打点一下，要不然咱也没钱。哎，师，嗯，师姐。大哥，行个方便，我去见我兄弟最后一面。开门。啊，谢谢，谢谢。
大楼种地，闲杂人等赶紧退去。嗯，二二公子，这,这跟我进去，走。哥，你竟然抱着一个女人！你既然都回去了，为何不老实去接郡主？要走，我也得拖上你一起吧。随你。是他。完了，孝子姬还在牢里呢。没事吧？呃，呃，没事，没事，没事。你，你身体还好吗？有无大碍？哦，没事。那个迷烟没什么毒性。这这是哪儿啊？长公子府。你在长公子府当差，厉害啊！嗯、你肚子饿了吧？我们先吃点东西吧。嗯你们长公子府这待遇也太好了，不仅穿的好，住的好，吃的糕点都这么精致啊！嗯，哎，你们这还招人吗？帮我问问呗。你看我这身武功，做个护卫应该可以吧？做个护卫可屈才了，我这有别的工作，与你十分合适。说话听听，嗯，包吃包住吗？一个月有几天休沐啊？包吃包住。月线随你看。长公子，你吩咐的燕窝粥，一碗加糖霜，一碗未加。这就看着……等等，他刚叫你什么？二公子。给我送副碗筷来，我今日喝长公子，一起用早膳。李培，你帮我个忙。他刚才为什么叫你长公子？我回头跟你说，现在没时间解释。你能否跟我再装一阵子夫妻？早上起来的着急，饭都没吃。哥，你吃早饭。哎，是你？果然是你。子毅，给你介绍一下，这是你嫂嫂。我们在长留山刚成的亲。哦，对，再过几天就要合离了。哎，不过是夫妻之间闹个脾气，娘子怎么能说和离呢？呃，这个粥补血补气，娘子多喝点儿。嗯嗯，求你，李佩，你不是说不认识我哥吗？啊，主要是你之前描述的那个人和我认识的肖子期完全不是一个人。啊，那个你们俩。
是怎么认识的？啊，我和李佩一起在山上打，呃、在山上打打打打打猎，打猎，呃，偶偶遇，偶遇。嗯、哦，呃，打打了一头山猪。嗯，哎，山猪好大一头呢。山猪，山猪。嗯嗯说漏嘴，老婆婆的事儿还是越少人知道越好。城主让您和二公子早些进宫，共同商议迎接郡主之事。知道了。李佩，你们走到街市边缘，便可看到那间铺子。你师姐夫找的应该就是这间了。咱俩做生意能行吗？应该行吧。嗯，这这这位置会不会太偏了点儿？咱们那点钱你又不是不知道，有这间就不错了。走吧。嗯。待会儿我们俩打扫一下，楼上住人，楼下开店，也方便有个照应。嗯。这几日就委屈你自己住一住，等我空了马上过来陪你。嗯，我不觉得你有这个时间。嗯，哎，待会儿我马上派人修书一封，让大长老立马送些货进来，这样我们就能急着开张了。嗯、好师姐，啊、嗯，我最近收集了好多画本，言情，可好看了。师姐夫，我只能帮你到这儿了。嗯、哦，对了，师姐。今天早上散财送来贺礼了啊、哦，嗯，师姐夫什么时候来啊？他这个人公务这么繁忙，应该是没时间来吧？嗯，新开的好吧、嗯，有客人。哦，哎呀，请、嗯、二位，请进，请进，二位。哟，这么大的灵芝，看看看看，可不常见呐。这纯天然野生的。八折，八折，全部八折！这品性还挺好啊，就是就是。哎呀，你死的好惨啊！这这怎么回事啊？小孩，你你这是做什么呀？遭遇，我真的十分同情。但是你看，我们这是做生意的。阿爷是我家狗的名字。啊，我的小狗啊，对呀。教育这种小孩没用，我教育教育他父母。哎呦，这！啊！李佩。啊！啊！怎么是你啊？你跑的也太快了，我这一路追的。你追的那个乞丐，我见过几次，他不是一个人
，他们是一群专门碰瓷的，婚丧嫁娶、新店开张，哪儿都有他们。那肯定是有人专门训练了他们。本来洗干净想还给你，看来又得下次了。嗯、九成这么点钱，想死是不是？哥的二郎命，我也不想的。最近确实没生意。还敢你呢？还敢你呢？你呢？还敢你呢？打死你！打死你！打死你！你家老板，轻点，轻点！当小孩是不是？累了，你去打。让你欺负他！啊！以后没有人能欺负你们了。希望此邮局能帮孩子们寻到好去处。不过此事疑点颇多，不宜报官，以免打草惊蛇。看他们如此胆大，莫非背后有人撑腰？难道又是那些贵族豪绅搞的鬼？崔氏、王氏，还是郑氏？你放心，此事我还会继续调查下去。烧了，什么？走，啊！隔壁店铺走水，他们店倒是没事儿，把我们的货全给烧没了，就剩这些破石头了。啊！要不要这么倒霉啊？嗯。我从小就身负漏财媒体，干什么事儿都比别人更倒霉点儿。跟我离得近的人也会跟着倒霉。哎呀，要不你还是离我远一点吧，不然你也会倒霉的。没事。哎，大丈夫顶天立地，有什么可怕的？不会吧，这么灵验？谁呀、啊？哎，盆儿掉下去了，不好意思啊。嗯。没事，小场面，小场面。没事，小场面，小场面，小场面。小上面，郭姑娘啊，你是谁呢？他不是跟小二公子回府找你去了吗？你们今日不是开张吗？哎呀，别提了，隔壁那一把火把我们库房全烧完了，就剩下这些破石头了。哎呀，干杯！话说，你跟我哥真的是一对奇人，你天生倒霉，而我哥。却是雍州城天降锦鲤，还有这种事儿？啊！我哥出生那天，飞来成群的喜鹊，绕梁三日，全成了锦鲤，哗啦哗啦哗啦，全都跃出了水面。那天，邵州和雍州结束了多年的战乱，缔结盟约。而且我哥呀，嗯、从小逢凶化吉，遇难成祥，做什么事情都十分的顺利。还能这样？嗯，这人和人的差别也太大了。所以你不用担心，回头我们在他身上蹭点好运，定能抵消我们的霉运。嗯，<笑>干杯！
在呗。来，人在江湖飘啊，哪有不爱刀啊？死都砍死你呀！终于赢了，终于赢一次啦！在了，人在江湖飘啊，哪有不爱刀啊？死都砍死你呀！啊、哥，小子气。老哥。我把郑姑娘安全的给你送回来了，我还得谢谢你说。呃，不用，那倒不必了。你把少城主职位接了，就是对我最大的谢意了。送二公子回府我就到你没回，去店里寻你，防止你跟子怡在店里吃饭。会如此好意，那骨骼一定很清奇。你下回出去的时候跟我知会一声就行了，我好派人去接你。哎，那子怡又给你喂什么乱七八糟的东西了？嗯，让我蹭一下。嗯这下总会有好运气了吧？嗯，好困，睡觉。已经有诸多证据表明，李大人就是被冤枉的。父亲为何还执意如此？他得罪了元老重臣，就算我勉强保他一会儿，以他的耿直，难免还会惹祸上身。可李大人是城中为数不多的清流，他这一走，谁还敢站出来反驳王侍郎之流？子熙呀、啊，你还是年轻气盛，你要知道。全都收回来，是为了更有力的打出去。就只怕收着收着就打不出去了。你说什么？岭南蛮荒之地，人迹罕至，瘴气遍布。李大人这一去，还有机会回来吗？你先退下吧。想到这普通的石头竟然能卖出一百两的高价！哎，师姐，你不是漏财没体吗？怎么突然就撞大运了？哦，好像就是从开业那天开始的。你是遇到什么特别的事情了吗？特别的事情。最近店里生意还好吗？好，特别好。经过你的帮忙，那个石头这么一弄，现在可多人来找我们买了。嗯，那就好。哦，那个，你近日公务可还顺遂？怎么啦？你是有什么地方不舒服吗？嗯，最近乍暖还寒。可能感染了些许风寒吧。城市中城一叶扁舟，月下花枝瘦，直到你死骨红落入我眼中。曾举起空战诉情衷，常难。
始终成一叶扁舟，月下花执手，直到你死骨红落入我眼中。曾举起空战诉情衷，长难可以谋，却想。